。上集视频讲到，我自驾旅行陕西，在乡村寻找传家宝的过程中，无意间发现了一处在村子里的民俗博物馆。这个博物馆是由私人收藏了一万多件民间老物件建成的，很多宝贝都是馆主在各地乡村收集而来，花费了三十多年的心血。视频很长，我分了上中下三集。当你耐心看完后。相信你会对咱们中国的乡村有一个全新的了解。这个老油房你可能没见过，我也第一次见的时候觉得很震撼。这个的话，它叫油鳖石，它是在压油的时候最底下的一层，中间全部都是放的这菜籽。压的话，油就顺着这里头就流下去，底下有个缸，就流到缸里头去了。它是经过多少代？磨之后。这个、啊、它是油流下来之后，这样一直流流腐蚀，甚至要冲沙。油坊，对，大锅，大锅啊！我们的菜籽就把它放在里头啊，要蒸，蒸，蒸软了之后，把这个材料就放在这个石饼下面。这这个是木饼，它是有棱角的，有十层左右。这个时候。就我们的工人从那边扯，这个木头那一头就往起来走，这一头往下去压，它起的杠杆原理。压的同时，它有一个很大的锤，砸的要定这个靴，而且同时这个力量很大的，这上面都是一些原石，有上百洞，在上面专门做的叫石山。这一整个木头它是一根原木，它就没有动，它是从别的地方拿回来的时候啊，把上面的房子盖子拆拆掉，把它都放进来的。嗯它出油率不高，出油率不高，嗯，百分之四十五左右。这叫油篓子，油篓子，嗯，它这个里头，甚至这最里面的这一层，有可能是用牛粪先糊了，后面就用这种牛皮纸、油纸、油纸，嗯，在里头再一糊，哦，它到现在水倒进去，它生不出来的。听着骆大哥滔滔不绝地讲起每个老物件的背景时，我能读到他内心的那一份敬畏之心，对先人的敬畏。对古老智慧的钦佩，在如今飞速发展的科技、日新月异的时代，很多生活在城市里的年轻人早就忘了老一辈他们是怎么走过来的。这就是为什么我们要追根溯源，因为人类文明的诞生就是这样不断的承上启下。这个纺线用的，这个是一代啊，你可以坐上去，可以这样坐上去的。系在腰间，两个手放在这，脚蹬在上面，双脚吗？嗯、哦，这样。你看这个缩缩在这啊，杆线的啊。哎，这就是光阴如梭，就是这个缩。哦、啊。拿起之后，嗯，转过去这边接接起来，接起来，就这样杆往前面一杆，再拉回来，再往穿过来，再穿回来。再一蹬一拉就是这种，再一蹬一拉，然后再穿过去。啊、要脚要蹬一下。其实挺复杂的啊。重了的话不复杂，不复杂。这是来的人多了，把这个弄乱了，加上了，现在慢慢的没有人会用这种织布机了。其实我说造这个挺复杂的，确实是智慧。它是用的就是就是没有科技的东西，就是用的是、啊、榫卯这些，还有就麻绳这些东西。对呀、啊，这些东西的出现真的是人的人的智慧啊。你说这个织布。你说人没了衣服啊，那他就没有办法发展的，就是越来越文明。女性也是很伟大的。对，原来的时候，地里头跟着干完了之后，回来的洗衣做饭也是自己的。晚上了之后还要哄娃，哄完娃了之后还抽出时间了。织布。哎，做鞋、纺线、织布。而且他负责生育、啊，所以女性是伟大的。是。看到我手里面拿的这个吗？这个你们猜一下，这个是什么？这个，嘿嘿，这个我不给大家讲。就埋个梗，你们知道这是什么吗？革命时期用的这个是随身携带呵呵，不讲了。这个属于官帽盒，就以前官帽盒，那时候不是当官的有帽，哦、就像顶戴花炉这种。哦，这个。晚上回来之后，下班了之后，把官帽放在里面，里头啊，再一盖，把它一锁。哦，以前如果官没有帽，那不叫官、啊，人家不承认他、啊，要么就是拿着那个自己的那个玉玉玺章之类的这种。对，但一般都是在他的这个办公地方放着。嗯，但私下生活当中戴了帽，他就是官
啊，戴帽他就没挂，没有人认识他、啊，他这个就是一个织帽匠或者织物匠，这又。讲到就是鲁班工艺上面去了，他是这个怎么放进去的呀？不是放进去的，这是一整个木头雕出来的，掏出来的。哟，你看这个，这个我们叫婆。啊、这个很多地方都有吧？这个、每一个地方，嗯，西北也有，西北的敲法不一样，嗯，四川也有，都是那种就是啊，音质疗法什么之类的这种，他、啊、这也有疗愈感。啊、你听这个声音啊，你敲，他把你带的很放松啊，对啊，一直一直一直带带的，像那个波，对啊，我们卖个关子可以猜一猜，它是什么？猜完了之后，我一件一件告诉你。这个，嗯、这个，这个我真不知道。那我就告诉你啊，这是个挑针。挑针。嗯，这是麻醉剂。麻醉剂。这是手术钳。手术钳。这是手术刀。手术刀。嗯，它就属于一套手术工具。手术工具。嗯、这一套手术工具，为什么是竹子的？这因为是在环境下面，这就是我们红军战士、红军战士用,用的手术工具。为什么我给您说这是麻醉剂？我们红军战士平均年龄都是十多岁，下阵地来动手术的时候，就说明他还没牺牲。他那时候已经回来时候，子弹已经在身体里头啊，他形成脓包了，形成脓包了，那我们这个挑针把脓包挑破啊，用这个把它夹出来，把没有把肉剥开，扒开啊，剥开之后。再用这个东西套在里头，生拉硬拽往出来拽，因为那时候没有先进的这种手术刀、手术工具，你本身就在深山老林里头，那疼啊，这就这个东西咬到嘴里头，代替了麻醉剂、嗯。在那个条件下，那个条件下你根本就没有麻醉药，就知道，咬、啊、就咬着，你往后面香着就咬。红军战士的鲜血染成这样，可以感受你去摸它有一种油质感。这个不是说哪个人瞎了没事干去摸它的，就这个是原来是我们馆长在北洋走访的过程当中，嗯、我们的发现的老红军，当时就让他保存，因为说你既然你要保存这些东西，就把这些东西留下去，因为你看我们红军战士奉献了青春，奉献了生命，最后其实给我们迎来的就是这样一个环境，让我们在享福，不管到什么时候，永远都不要忘了我们的先辈。不要忘了，就为我们抛头颅洒热血，这样一帮年轻革命前辈、啊，这些革命前辈真的不容易。老馆长成立这个馆有多久了呀？已经有三四十年了。三四十年了。啊、早在三十年前，杨卫耀先生在年轻的时候，看到这些被遗弃的老物件，觉得太可惜，太心疼，于是他决定自己将这些宝贝收藏起来。一开始只是为了想给子孙讲讲过去的故事。随着收藏的物件越来越多，到现在已经达到了一万五千多件。为了更好的给青少年普及过去的故事，于是，在2016年建设了这座耀州民俗博物馆。好嘞，那罗老师，咱就不客气了，辛苦你们了，辛苦你们。你完了之后也也常联系。好，好我也我也到处跑，我想把。这个国防教育进校园，我传递到更多的地方去吗？更多的地方，本身的人一辈子要要做一件有意义的事情。行啊，那罗老师，咱就不客气了。好，辛苦了，这一路奔波的，<笑>不辛苦。那咱走了，罗老师，今天麻烦你了啊。没有没有，啊、客气拜拜客气。哎，走了，喊你不妞，咱走。好，辛苦你了。不辛苦，这个是我感兴趣的事儿，<笑>多为你们宣传啊。好，拜拜。一架马车拉来了生活的希望，一盏煤油灯点亮了黑夜，一杆秤称出了生活的重量，一把算盘算出了中华的未来。还有这些数不尽的小小的工具，都是农耕文明和民俗文化的体现。我很庆幸有人去做了这样一件伟大的事儿，因为这都是我们的根，是我们来时的路，这就是我们中国人的传家宝。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。